ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனலில் சல்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க இனி நம்ம வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த வைரஸ் பிரச்சனை கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்போம் பயந்துட்டுருப்போம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சும்மா அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பண்ணுறதோட ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் வந்து அது ப்ராக்டிஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த எதிர்ப்பு சக்தி க்ரியேட் ஆகும் சுடுதண்ணி தான் நம்ம குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து பரவலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ சுடுதண்ணி குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில் வந்து இஞ்சி சாப் பண்ணிவிட்டு எலுமிச்சி பழம் சாப் பண்ணி போட்டு அதை குடிக்கலாம் ஸோ நான் போடும்போது என் பையனும் போகணும்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் எலுமிச்சி பழம் அவங்கள்ட்ட ஒழுங்காக காட்டலை ஸோ நானும் பாதியாக சாப் ஸ்லைஸ் பண்ண எலுமிச்சி பழம் இருக்குது அதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டி நான் போடுறேன் தண்ணியில் பாருங்கள் எலுமிச்சி பழமும் இஞ்சியும் நறுக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ எலுமிச்சி பழம் காட்டாமல் போட்டான்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஒன்றும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி அதையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ தண்ணி நம்ம சும்மா சுடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி குடிக்கும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது லைட்டாக அதோட அந்த டேஸ்ட் வந்து இறங்கியிருக்கு மற்றபடி நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி குடிங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பண்ணுறதோட நம்ம விட்டுறக்கூடாது ரெகுலராகவே நம்ம ப்ராக்டிஸாக அதை கொண்டு வரணும் பாருங்கள் தண்ணிக்குள்ளேயே அது கிடக்கும் ஸோ அதோட சார் வந்து மைல்டாக இறங்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப அந்த டேஸ்ட் இறங்கலை மைல்டான அவள் குடிச்சதுக்கப்புறம் மைல்டாக ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கும் என் பையனுக்கும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒரு நாளில் பண்ணி வீடியோ எடுத்து போடல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிரச்சனை வந்து திட்டத்திட்ட ஒன் வீக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒன் வீக்காக நான் எடுத்த வீடியோஸ் தான் இது ஸோ தண்ணி குளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எப்போயுமே ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் இருக்குது ஸோ எல்லா அவங்களோட ஸ்ட்ரிங்க்லேயும் சரி வாஷ் மிஷினே சரி ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் வச்சுருங்க ஸோ நம்ம குளிக்கும் போது ஒரு மூடி வந்து இந்த மாதிரி டெட்டால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியில் நம்ம வந்து குளிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டிப் இல்லை அப்படின்னா வேப்பில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியும் குளிக்கலாம் அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி குளிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட்டால் நான் வந்து ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இதே நீங்களும் குளி பெரியவங்களும் குளிக்கலாம் இல்லை சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த தண்ணியை நீங்கள் குளிக்க ஊற்றலாம் பெரியவங்களுக்குன்னு போது நான் ஒரு கேப் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்க போது நீங்கள் வந்து அரை கேப் ஊற்றினாலே போதும் ஸோ அடுத்து வந்து வீடு துடைக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி டெட்டால் ஊற்றியே நீங்கள் வந்து வீடு துடைக்கலாம் நம்ம நார்மலாக வந்து ஃபினாயில் ஊற்றி வீடு துடைப்போம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு லிக்விட் ஊற்றி துடைப்போம் இல்லையா நீங்கள் டெட்டால் ஊற்றிருவோம் இது எல்லாமே கிருமி நாசினி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து நிறையா வ்ளாக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்க வீடியோவும் சேர்த்து இந்த ஒரு வாரத்தில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத உங்கள்ட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக டீ போட்டு குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக லெமன் டீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் லெமன் அதுக்கப்புறம் பூண்டு மஞ்சத்தூள் இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இதை மஞ்சள் எல்லாமே நல்ல ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் நைட்டு தூங்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சளில் பனகற்கண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பால் ஊற்றி இதை ஆற்றி நீங்கள் குடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மஞ்சள் தூள் நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து நமக்கு சளி இரும்பல் இதெல்லாம் இருந்தாலுமே எடுத்துடும் ஸோ மஞ்சள் தூள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம வெளியும் வாசலில் தெளிச்சு விடலாம் ஸோ இன்டேக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பாட்டில் கண்டிப்பாக எடுத்துக்குவோம் இந்த மாதிரி நைட்டு தூங்கும் போது பாலில் கலந்து குளித்தா நல்லாவும் தூக்கு வரும் ஸோ இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் பால் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு ஒன் வீக்காக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பால் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உடனே அந்த பாலை வந்து வேறு பாத்திரத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதை விலைக்கு போட்டுருங்க ஸோ யார் வேணாலும் அந்த பாலில் ஹேண்டில் பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ வெளியேருந்து வருது இல்லை ஸோ கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த பாலை வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்சிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வடிகட்டிடுங்க அந்த மாதிரி ஸோ ஏன்னா கறக்கிற பாலில் தூசி விழுதுருக்கலாம் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வடிகட்டுறது ரொம்பவே நல்லது நான் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வடிகட்டிட்டேன் ஸோ வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம பாலை காய்ச்சலாம் மாவை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே பேக்கெட்டில் வாங்குறதோட நம்மளே வீட்டில் ஆட்டி இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு தோசை சுட்டுக்கலாம் இட்லி சுட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனை முடிவு வரைக்கும் வீ வெளியே வந்து வாங்குகிற மாவை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளிப்பிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டே மை லைஃப்பில் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா என் பையனை வந்து குளிக்க
இப்போ நிறையா நாட்கள் எடுத்தது தான் மொத்தமாக நான் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா வந்து மூடி வச்சுட்டேன் குளிக்கிற அளவு பொறுக்கிற அளவு வந்துருச்சு ஸோ அந்த பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மூடி வச்சுட்டு இப்போ அப்படியே குழந்தைய குளிக்க குளிக்க வச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து மற்ற நீங்கள் இந்த நார்மல் வாட்டர் போட்டு நீங்கள் வந்து ஆற்ற வேணாம் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் தானே நீங்கள் குழந்தைய குளிக்க வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நான் அந்த பாக்ஸ் எப்பயுமே நான் வச்சுருப்பேன் இந்த அட்டைப்படியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தேங்காய் ஓடு சாம்பிராணி கரண்டி சாம்பிராணி டப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து சூடும் தீப்பிடி டப்பா அதெல்லாம் இன்னொரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ எப்பயுமே இந்த பாக்ஸ் இருக்கும் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓடை ஃபுல்லாக உடச்சிட்டு இது வந்து நெருப்பு மூட்டி இதில் வந்து சாம்பிராணி போட போகிறோம் ஸோ அடுப்பு கறி வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக சாம்பிராணி எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்க அடுப்பு கறி இல்லாத நேரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் கண்டிப்பாக தேங்காய் வாங்குவோம் அது மிச்சமாக இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு இந்த ஓடை வந்து இந்த மாதிரி கூடு மாதிரி கட்டிட்டு உள்ளே ஒரு சூடம் வச்சுருக்கோம் ஸோ வச்சுட்டு அதை வந்து நெருப்பு மூட்டியாச்சு ஸோ ஃபுல்லாக கங்காயிரும் நல்லா தீலாம் எரிஞ்சு நான் ஃபுல்லாக கங்காயினதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் தீ மூட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புகை வரும் அதனால் வெளியே வச்சு அந்த நல்லா வந்து தீ கங்காயினதுக்கப்புறம் எடுத்து வந்திருக்கேன் உள்ளே இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா கங்காயிருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் சாம்பிராணி இதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கடலாக வந்து சாம்பிராணி போட்டிங்க அப்படின்னா நெந்து எரியும் பட் ரொம்ப உங்களுக்கு புகை வராத மாதிரி லைட்டாக புகை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி வேணும் மைல்டாக தான் வேணும் கொல கை குழந்தை காட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி அப்படியே போட்டு இந்த மாதிரி மைல்டாக வந்து நீங்கள் வந்து சாம்பிராணி போடலாம் இப்போ பாருங்கள் அஷ்வா வந்து சாம்பிராணி பிடிச்சிட்ருக்காரு ஸோ சளிக்கெலாம் அது நல்ல ஒரு ரெமடின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து தலை காய வைக்கிறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி வந்து சாம்பிராணி போடுவாங்க இல்லைனா நீங்கள் கட்டியாக போட வேணாம் நல்லா புகை வரணும்னா இந்த மாதிரி கட்டியை நீங்கள் வச்சுட்டு நல்லா தட்டி வந்து தூளாக்கிக்கோங்க நீங்கள் சப்போஸ் மிக்சியில் அடிச்சிங்க அப்படின்னா கட்டியாக பிடிச்சிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேப்பரில் வச்சு தட்டிக்கோங்க நல்லா தூளாக்கிக்கிட்டு போட்டால் நல்லா புகை வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் ஸோ நல்லா வந்து பொடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த பொடியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறையா புகை வரும் ஸோ வீடு ஃபுல்லாக அது இந்த புகையை நீங்கள் காட்டிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் கம்பல்சரி அப்படின்னு நான் சொல்லலை இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதே கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆம்லேட் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ நல்லா வந்து நீங்கள் எந்த சாப்பாடு ஒரு டிஃபனாலும் சரி லன்ச்னாலும் சரி நீங்கள் என்ன எடுத்தீங்கனாலுமே முட்டை செய்யும் போது இந்த மாதிரி ஆஃப் பாயில் போடுங்க அது நிறையா அந்த மாதிரி பெப்பர் போட்டு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பெப்பர் ஆட் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா சளி எடுத்துரும் மற்றபடி நீங்கள் பெப்பராக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா பெப்பர் ஆஃப் பாயிலில் போட்டு கொடுக்கும் போது இல்லை முட்டையில் நீங்கள் நிறையா ஆம்லேட் கூட இந்த மாதிரி நிறையா பெப்பர் போட்டு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பாக சில பேர் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நீங்கள் முட்டை வாங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி அடிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ தண்ணியில் வாஷ் பண்ணாமல் அடிக்க வைக்காதீங்க அடுத்து வந்து வாசம் தொளிக்கும் போது இப்போ நார்மல் வாட்டரில் நம்ம வந்து தண்ணி தெளிக்கிறத விட இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலந்து அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வாசலில் தெளிக்கலாம் பாருங்கள் மஞ்சள் தூளில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கலந்துட்டு நல்லா வந்து தண்ணியை கலந்துட்டு இப்போ அதை வச்சு நம்ம வாச தொளிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஆன்டிபயாட்டிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் பண்ணுறதை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இது இதெல்லாம் பண்ணால் கொரோனா வைரஸ் வராது அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ வாட்டு தான் என்ன அப்படின்றத நான் டே இன் மை லைஃப்பில் இருக்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரே வீடியோவாக அதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தண்ணி தெளிச்சுட்டு நம்ம இதை தொடச்சு விட்டுணும் ஏன் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து டைல்ஸ் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக வலிக்கு விட்டுரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் வீடு மாடி வீடு கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக தெளிச்சிட்டு அப்படியே விட்டுருக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சள் தண்ணி வீடு ஃபுல்லாக அங்கங்கே தெளிச்சு விட்டுட்டு நம்ம வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் டெட்டால் ஊற்றி தெளிச்சு விட்டு துடைக்கலாம் இல்லை டெ வீடு துடைக்கும் போதே நீங்கள் டெட்டால் ஊற்றி நான் மொதவே சொன்ன மாதிரி டெட்டால் மட்டும் ஊற்றி நீங்கள் துடைக்கலாம் அடுத்து வந்து வீட்டு முன்னாடியே நமக்கு வேப்ப மரம் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை இது வந்து நான் வந்து வேப்பம் வந்து கொஞ்சம் பிடுங்க